அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்பதை மாற்றி அனைத்து இந்துக்களும் அர்ச்சகராகலாம் என்று சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும் அனைத்து மதத்தினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று நாம் கேட்கவில்லை இந்து மதத்தில் உள்ள அனைத்து பிரிவினரும் அர்ச்சகராகலாம் ஒரே மதத்தில் உள்ள அனைவரும் நாம் சொல்லுகிற இந்த இந்துத்துவம் அல்லது நாம் சொல்லுகிற இந்த சனாதனம் இவற்றுக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடு முட்டுக் கொடுப்பவர்கள் யார் என்றால் யாருக்கு நாம் போராடுகிறோமோ அவர்கள் தான் முட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் அண்ணாமலை முட்டுக் கொடுக்கிறார் என்றால் அவர் இன்னும் ஒன்றும் பிராமணர் இல்லை ஆனால் அவர் தான் முட்டுக் கொடுக்கிறார் மோடி பிரா மோடி பிராமணர் இல்லை அவர் தான் இங்கே மூச்சு முட்டை முட்டுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அமித்ஷா பிராமண இல்லை அவர் தான் இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறார் இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த அரசமைப்பு சட்டம் இனி செல்லாது மனுதர்மமே இந்த நாட்டின் சட்டமாக இருக்கும் அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போது நாம் எதுவுமே செய்ய முடியாது நிசா காலத்தில் எல்லோரும் பந்தாடப்பட்டதை போல் ஒரு வேலை மருதையன் அவர்கள் ஒரு சிறையில் கிடக்கலாம் வாஞ்சிநாதன் அவர்கள் இன்னொரு சிறையில் கிடக்கலாம் திருமாவளவன் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இப்படித்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு இருக்கும் தேவதாசின்னு சொன்னா தேவன்னா கடவுள் தாசின்னா கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பெண்மணி அதனால் அது கெட்ட பெயர் அல்ல தேவதாசி என்றால் தேவடியால் என்று பொருள் தேவரடியால் என்பதுதான் தேவடியால் என்று ஆகிவிட்டது அவர்கள் எல்லாம் கடவுளுக்கு சமமானவர்கள் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னீர்கள் இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் பட்டினா முக்குனா மேலம் கொட்டுது அது எந்த ஆகும் விதிப்படி வேற கடவுள் அதனால தான் பெரியார் கடவுளை நோக்கி அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிச்சார் ஏ நீ நம்பாதப்ப அது ஒன்றுமே கிடையாது நீ இந்த நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால தான் கண்மூடித்தனமாக அவங்க ஆள வேண்டுகிறவரே அந்த பிராமண ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பது என்கிற அடிப்படையில் கையாளப்பட்ட ஒரு உத்தி தான் கடவுள் மறுப்பு கடவுள் நம்பிக்கை எப்படி வருது அப்படின்னா தன்னம்பிக்கை குறைவாக உள்ளவர்களிடமிருந்து தான் வந்து அந்த நம்பிக்கை தரும் அந்த நம்பிக்கையை அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளாய் பண்றாங்க அக்ரகாரம் பார்ப்பனர்கள் மட்டும் தான் குடியிருக்க முடியும் நான் மேல்சாலி சொல்ற பிள்ளைமார் போய் ரெண்டு பார்ப்பனருக்கு இடையில வீடு கட்ட முடியாது வீடு வாங்க முடியாது சென்னையிலே கூட நீங்க வந்து வீடு பண்ணா யார் கண்டுபிடிச்சு யார கலைக்கு விட்டுருவாங்க பெரிய நகரம் பெருநகரமா இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நகரமா இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் போய் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு மூணாவது வீட்டே நாலாவது வீட்டே வாங்கணும்னா அடுத்த நாளை கால் தூங்கு அவங்க வந்து நிலத்துல இறங்கினது இல்லை சேத்துல இறங்கினது இல்லை நாட்டு நட்டது இல்லை நடவு நட்டது இல்லை அறுப்பு அறுத்தது இல்லை களை பறிச்சது இல்லை அவங்க வந்து தால் அடிச்சது இல்லை தாலியத்தை தூக்கியது இல்லை மூட்டை கட்டினது இல்லை முதுகுளை தூக்கினது இல்லை எந்த உடல் உழைப்புமே கிடையாது ஆனா மூன்று வேலையும் பருப்பு நெய்யும் சாப்பிட முடிகிறது அந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்தில் அவர்களுக்கான எல்லா பாதுகாப்பும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் உடைய உண்மையான எதிரி முழுமையான எதிரி முதன்மையான எதிரி ஒரே எதிரி ஒற்றை எதிரி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா உத்தரப்பிரதேசத்தில் எழுநூறு பக்கம் எழுதி முடித்தாகி விட்டதுன்றான் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கத்தை வந்து டிராஃப்ட் வெளியிடுறான் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வருகிற போது இந்தியாவின் பெயர் இந்தியாவாக இருக்கிறார் இந்து ராஷ்டிரம் டெல்லி தலைநகரமாக இருக்காது வாரணாசி தான் தலைநகரமாக இருக்கும் ஆட்சி நிர்வாகம் டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டமாக இருக்காது வர்ணாசிரம சிஸ்டமாக இருக்கும் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இங்கே வாழலாம் தொழில் செய்யலாம் ஓட்டு போட முடியாது அர்ச்சகர் நியமனம் தொடர்பான தீர்ப்பு வந்ததும் மகிழ்ச்சியின் குந்துதலில் நான் அதை வரவேற்றேன் என்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் அதை வரவேற்று ஆயிரம் ஆயிரம் தலைமுறைகளாய் தொட முடியாது நுழைய முடியாது என்று இறுகி கிடந்த சாதியத்தை கருவறைக்குள் கோலோச்சி கொண்டிருந்த சாதியத்தை நொறுக்குவதாக இந்த தீர்ப்பு அமைந்திருக்கிறது என்று நான் தீர்ப்பை வரவேற்றிருந்தேன் சில நிமிடங்களில் எனக்கு தோழர் மருதையன் அவர்களின் கருத்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் பக்கத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது அதை நான் பார்த்ததும் இதிலே முரண் இருக்கிறது சிக்கல் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் சிலரிடம் தொடர்பு உண்டு இது குறித்து நான் பேசினேன் சற்றும் எதிர்பாரா வகையில் தோழர் மதுரை மருதையனவர்களே என்னை சந்திக்க விரும்புகிறார் என்று சொன்னதும் மகிழ்ச்சியோடு நான் அவரை சந்திக்க இசைவழித்தேன் சந்தித்த பிறகுதான் இந்த இடைவெளி தெரிந்தது இந்த தீர்ப்பில் உள்ள சிக்கல் புரிந்தது 
இப்படி ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்கிறோம் செய்தியாளர் சந்திப்பு மற்றும் கருத்தமர்வு என்று அவர் சொன்னதும் நான் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய மாணவர்கள் அச்சகர் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் சங்கம் மற்றும் மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம் ஆகிய அமைப்புகளுக்கு தொடர் மருது எனவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை முதலில் உரித்தாக்குகிறேன் வேலை வாய்ப்புக்காக நாம் போராடவில்லை கருவறையில் நுழைந்து கடவுளை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் போராடவில்லை கருவறைக்குள் நுழைந்து கடவுளோடு பேச வேண்டும் என்பதற்காக நாம் போராடவில்லை காலம் காலமாக ஒரு தலைமுறை இரு தலைமுறை அல்ல ஆயிரம் ஆயிரம் தலைமுறைகளாக இந்த மண்ணில் கெட்டி தட்டி போய் இறுகி கிடக்கிற வர்ணாசிரம தர்மம் என்கிற பெயரால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சாதிய சமூக அமைப்பின் மீது சாதியத்தின் மீது நடத்துகிற போராட்டத்தில் ஒன்று இது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்பதை மாற்றி அனைத்து இந்துக்களும் அர்ச்சகராகலாம் என்று சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும் அனைத்து மதத்தினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று நாம் கேட்கவில்லை இந்து மதத்தில் உள்ள அனைத்து பிரிவினரும் அர்ச்சகராகலாம் ஒரே மதத்தில் உள்ள அனைவரும் ஆக இந்து சமூகத்தினருக்கான போராட்டம் இது ஆனால் இதை எப்படி திரிப்பார்கள் என்றால் இந்துக்களுக்கு எதிரானவர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் என்று திரிப்பார்கள் இதை எப்படி திரிப்பார்கள் என்றால் இந்துக்களுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் இந்த போராட்டம் என்பது இந்து என்று நம்புகிறவர்களுக்கு நம்புகிறவர்களுக்கான போராட்டம் இந்து கடவுள்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களுக்கான போராட்டம் சிவனின் மீதும் விஷ்ணுவின் மீதும் பற்று வைத்திருப்பவர்களுக்கான பக்தியை கொண்டிருப்பவர்களுக்கான போராட்டம் அப்படி என்றால் உனக்கு என்ன இங்கே வேலை என்று கேட்பார்கள் மனித உரிமை உள்ளவர்களுக்கு எல்லா இடங்களிலும் வேலை மனித நியாயம் உள்ளவர்களுக்கு மனித உரிமையின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு உண்டு என்கிற இடத்திலும் வேலை உண்டு இல்லை என்கிற இடத்திலும் வேலை உண்டு எங்களுக்கு இந்த இடத்திலே மனித உரிமை தொடர்பான பார்வைதான் ஆகவே நாங்கள் ஒரே அணியில் ஒரே களத்தில் நிற்கிறோம் வர்ணாசிரம தர்மப்படி பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இது அரசியல் தளத்தில் படிக்கக்கூடியவர்கள் விவாதிக்கக்கூடியவர்கள் ஆழ்ந்து அதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்கள் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பேசுகிறோம் ஆனால் சாதாரண மக்களிடையே இது பற்றிய பேச்சே இல்லை வர்ணாசிரமம் என்றாலும் என்னவென்று தெரியாது வர்ணாசிரம தர்மம் என்றாலும் என்னவென்று தெரியாது சமூகம் இப்படி நான்கு வர்ணங்களாக இருக்கின்றனவா என்றாலும் தெரியாது இயல்பாக அவர்கள் உழைக்கிறார்கள் உண்டு ஓய்வெடுத்து உறங்குகிறார்கள் அவ்வளவுதான் யார் ஆளுகிறார்கள் என்பதும் தெரியாது யாரால் ஆளப்படுகிறோம் என்பதும் தெரியாது ஏன் நாம் இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதும் தெரியாது கேட்டால் எல்லாம் இறைவனில் விதி என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மட்டுமே அவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இப்படி வறுமையில் வாடுகிறாய் எல்லாம் ஆண்டவன் என்னுக்கு எனக்கு மட்டும் ஆண்டவன் கண்ணை திறக்க மாட்டேங்கிறான் ஏன் இப்படி நீ குடிசையில் கிடக்கிறாய் இந்த கடவுளுக்கு கண்ணே இல்லை என்ன மட்டும் இப்படி போட்டு வாட்டி வதைக்கிறது இதுதான் பெரும்பான்மையான உழைக்கும் மக்களின் பார்வையாகவும் பெரும்பான்மை மக்களின் புரிதலாகவும் இருக்கிறது நமக்கு தெரிகிறது இங்கே சமூகம் நான்கு வர்ணங்களாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நான்கு வர்ணங்களுள் பிராமணர்கள் என்பவர்கள் தான் சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் கூட எல்லா தலங்களிலும் அதிகாரம் உள்ளவர்களாகவும் கோலோச்சக்கூடியவர்களாகவும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரிகிறது 
உச்ச நீதிமன்றத்திலே நாற்பது அல்லது ஐம்பது பேர் நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அதில் ஒன்று இரண்டு பேரை தவிர மற்ற எல்லோரும் பிராமணர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிகிறது மற்றவர்களுக்கு தெரியவில்லை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற நீதிபதிகளில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் பிராமணர்களாக இருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் இல்லை என்று நமக்கு தெரிகிறது பொதுமக்களுக்கு தெரியவில்லை கோயில் எந்த அளவுக்கு சமூகத்தில் மிகப்பெரிய ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது சமூகத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதிலே அதனுடைய பங்களிப்பு என்ன உழைக்கிற மக்கள் எழுச்சி பெற விடாமல் தடுப்பதிலே அதனுடைய பங்களிப்பு என்ன என்பது நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது பெரும்பான்மையான உழைக்கும் மக்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை இதுதான் மிகப்பெரிய இடைவெளியாக இருக்கிறது நாம் சொல்லுகிற இந்த இந்துத்துவம் அல்லது நாம் சொல்லுகிற இந்த சனாதனம் இவற்றுக்கு தொன்னூறு விழுக்காடு முட்டு கொடுப்பவர்கள் யார் என்றால் யாருக்கு நாம் போராடுகிறோமோ அவர்கள் தான் முட்டு கொடுக்கிறார்கள் அண்ணாமலை முட்டு கொடுக்கிறார் என்றால் அவர் இன்னும் ஒன்றும் பிராமணர் இல்லை ஆனால் அவர் தான் முட்டு கொடுக்கிறார் மோடி பிரா மோடி பிராமணர் இல்லை அவர் தான் இங்கே மூச்சு முட்டை முட்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அமித்ஷா பிராமணர் இல்லை அவர் தான் இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறார் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆக நிர்வாக வசதிக்காக இந்த அரசு இந்த சமூகத்தை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வைத்திருக்கிறது என்றால் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அதர் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ் அதர் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் என்பவர்கள் தான் நம்முடைய பார்வையில் சத்ரியர் வைசியர் சூத்திரர் வருணாசிரம தர்மபடி சொல்லப்போனார் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் என்றால் தொண்ணூறு விழுக்காட்டு பிராமின்ஸ் ஒன்று ரெண்டு பேர் மற்ற சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கலாம் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் என்று சொன்னால் பிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அப்படி என்றால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் யார் என்று ஒரு கேள்வி எழுகிறது இப்போ பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்று இன்னொரு பிரிவு இருப்பதால் தான் இதை அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் என்று அழைக்கிறோம் ஆக பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் யார் என்றால் நாம் யாரை எஸ்சி எஸ்டி என்று சொல்கிறோமோ அவர்கள் தான் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தான் பிசி அவர்கள் தான் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இப்போ ஒரிஜினலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் யார் என்றால் ஷெடியூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் அதனால் தான் மற்றவர்கள் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் நம்முடைய யூசேஜில் அது இங்கே பார்க்கலாம் ஓபிசி ஓபிசின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் ஓபிசின்னு சொல்லணும் வெறும் பிசின்னே சொல்லிடலாங்க ஓபிசின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஒரிஜினலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எஜுகேஷனலி சோஷியலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் சோஷியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அவங்க தான் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் பட்டியல் இனத்தவர்கள் இப்போ இங்கு பிரச்சனை ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் என்பவர்கள் ஹிஸ்டாரிக்கலி நான் இந்துஸ் அவங்க வர்ணாசிரம தர்மத்துக்குள்ளே வரவில்லை எனவே இந்த பிரச்சனையில் முதல்ல நாம் மைனஸ் எஸ்சி எஸ்டி அவர்களை கழித்துவிட வேண்டும் இந்த பிரச்சனையில் இருந்து எஸ்சி எஸ்டியை கழித்துவிட்டு பிரச்சனை யாருக்கு இடையில் என்றால் எஃப்சி ஓபிசி என்கிற இந்துஸ் இவங்க தான் இந்துஸ் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி என்கிற பிராமின்ஸ் ஓபிசி என்கிற தமிழகத்தில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஓபிசி என்கிற பிள்ளைமார் முதலியார் செட்டியார் நாடார் கல்லர் மரவர் அகமுடையார் கோனார் இப்போ யாதவர் ஆகிட்டாங்க யாதவர் இவங்க தான் ஓபிசி இந்த இந்துத்துவம் அல்லது சனாதனம் என்கிற கோட்பாட்டுக்கு முட்டு கொடுக்கிறவர்கள் பிராமணர்களா இப்போது நாம் பட்டியலிட்ட ஓபிசி மக்களா இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த ஓபிசி சமூகத்திடம் போய் யாரிடமாவது முதலியாரை பார்த்து நீ சூத்திரர் என்றால் எந்த முதலியாரும் தன்னை சூத்திரர் என்று ஏற்று ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பிள்ளைமாரிடத்திலே போய் நீங்கள் எல்லாம் சிவாச்சாரியார்கள் உங்கள் இருந்து தான் உருவாகிறார்கள் நீங்கள் தான் சிவனை வழிபடக்கூடியவர்கள் என் நேரமும் நீங்கள் சிவனை சிவனை சிவசிவா சிவசிவா என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் உங்களை சூத்திரவால் என்று அவன் சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் எந்த பிள்ளைமாரும் சூத்திரர் என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அகில இந்திய அளவிலேயே நாம் நினைப்பதை போல ஓபிசியில் யாருமே தங்களை சூத்திரர்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சூத்திரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் சூத்திரர் யார் ஒரு பெரிய கேள்வி எழுகிறது பார்ப்பனர்களின் பார்வையில் பிள்ளைமார் சூத்திரர் பார்ப்பனர்களின் பார்வையில் முதலியார் சூத்திரர் பார்ப்பனர்களின் பார்வையில் கோனார் சூத்திரர் 
பார்ப்பனர்களின் பார்வையில் செட்டியார் சூத்துறார் ஆனால் இந்த சமூகத்தை சார்ந்த யாருமே தங்களை அப்படி சூத்துறது என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதனால் பிராமணர்களின் மீது இவர்களுக்கு கோபம் இல்லை அதனால் அவர்களின் ஆதிக்கத்தை இவர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை நீதிமன்றத்திற்கு போயிருப்பவர்கள் பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் போயிருக்கிறார்களா என்றால் சிவாச்சாரியார்கள் போயிருக்கிறார்கள் சிவாச்சாரியார்கள் அத்தனை பேருமே பார்ப்பனர்களா என்றால் கிடையாது சிவாச்சாரியார்களில் பெரும்பாலானோர் சைவ சமூகத்தை சார்ந்த பிள்ளைமார்கள் இந்த ஆகம விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று வழக்கு தொடுப்பதே பார்ப்பனர் அல்லாத ஓபிசி இங்க யாரை கேட்டாலும் சத்திரியர் என்றுதான் தங்களை சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் சத்திரியர் யார் என்பதற்கு எந்த வரையறையும் இல்லை கேட்டால் நாங்கள் பாண்டிய வம்சம் நாங்கள் சேர வம்சம் நாங்கள் சோழ வம்சம் எனவே நாங்கள் சத்திரியர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதிலேயே இங்கு ஒரு குழப்பம் நிலவுகிறது எந்த அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதிலேயே இங்கு ஒரு குளறுபடி நிலவுகிறது ஆகவேதான் பார்ப்பன எதிர்ப்பு என்பதே இந்த பிராமண வர்ணத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பு என்பதே இங்கு நீர்த்து போய் கிடக்கிறது ஆத்திரப்பட வேண்டியவர்கள் எஸ்சி எஸ்டி அல்ல ஓபிசி தான் இதை எதிர்த்து யுத்தம் நடத்த வேண்டியவர்கள் எஸ்சி எஸ்டி அல்ல சூத்திரர்களாகவோ வைசியர்களாகவோ சத்திரியர்களாகவோ அறியப்பட்டிருக்கிற சமூக பிரிவினர் தான் எங்களை நீங்கள் எப்படி இப்படி நடத்துகிறீர்கள் என்று ஆத்திரப்பட வேண்டும் ஆனால் அவர்களுக்கு எடுபிடி வேலை செய்வது அனைவருமே தலித் அல்லாத பிராமணர் அல்லாத இடைநிலையில் உள்ள ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் நமக்கு இது இதில் ஒரு புரி இது ஒரு புரிதலுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் வேறு எந்த கண்ணோட்டத்தோடும் இதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது எங்கே நமக்கு தேக்கம் இருக்கிறது எந்த இடத்திலே நாம் நீர்த்து போய் கிடக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் பிராமணர் சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு போனார்களா என்றால் இல்லை இருக்கிறார்கள் அதில் இருக்கிறார்கள் வழிகாட்டுகிறார்கள் ஆனால் நீதிமன்றத்திற்கு போய் ஆகம விதிகளை பற்றி பேசுகிறார்கள் அரசாங்கம் இப்படி செய்யக்கூடாது நியமனம் செய்யக்கூடாது அது தவறு அதை அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் என்கிறார்கள் ஆகமம் என்பது கான்ஸ்டிடியூஷனலா ஒரு கேள்வி எழுகிறது அல்லவா நீ சொல்லுகிற ஆகம விதி என்பது எந்த நாடாளுமன்றத்திலே விவாதிக்கப்பட்டது மக்கள் சபையிலே விவாதிக்கப்பட்டதா அல்லது மாநிலங்களவையிலே விவாதிக்கப்பட்டதா என்று கேள்வி எழுகிறது ஏனென்றால் அரசமைப்பு சட்டத்தின்படிதான் எல்லா சட்டங்களும் இயற்றப்பட வேண்டும் அதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ நேஷன் ஒரு தேசத்திற்கான அடித்தளங்களை கொண்டதுதான் அரசமைப்பு சட்டம் தோழர் சொன்னதைப் போல அது வெறும் சட்டம் அல்ல அது ஒரு கோட்பாடு ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு மேனிபெஸ்டோ எப்படி தொழிலாளர் சங்கத்திற்கான ஒரு மேனிபெஸ்டோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அறிக்கையை மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் வெளியிட்டார்களோ அப்படி ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு மேனிபெஸ்டோ தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்கிற சொல்லே நமக்கு அந்த பொருளை உணர்த்துகிறது பொதுவாக சட்டம் என்று சொன்னால் லா என்று வர வேண்டும் எல்ஏடபிள்யூ ஆக்ட் என்று வர வேண்டும் ஏசிடி கோட் என்று வர வேண்டும் சிஓடி ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல அப்படி ஏதாவது மூன்று சொற்கள் கையாளப்படுகிறதா கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா அல்லது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆக்ட் அல்லது கான்ஸ்டிடியூஷனல் கோட் கிடையாது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவை கட்டமைத்தல் அதுதான் நேரடியான ஒழிபெயர்ப்பு இந்தியாவை கட்டமைத்தல் என்பதுதான் அது சட்டமே கிடையாது அது ஒரு கோட்பாடு அது ஒரு மேனிபெஸ்டோ அது என்ன சொல்லுகிறது புரியாமல் என்பதில் இந்திய குடிமக்களாகிய நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து முடிவெடுத்திருக்கிறோம் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் டு கான்ஸ்டிடியூட் கட்டமைக்க நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் எதை கட்டமைக்க இந்த நாட்டு குடிமக்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இந்த மூன்றும் கிடைக்க லிபர்ட்டி சிந்திப்பதற்கு பேசுவதற்கு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு செயல்படுவதற்கு சுதந்திரம் ஈக்வாலிட்டி ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி 
சமூக தகுதி பொருளாதார தகுதி என்ற அடிப்படையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ் வாழ்க்கை என்பது வெறும் பொருளாதார அடிப்படை மட்டுமே அளவுகோல் அல்ல மொத்தத்திலே அவர்களுக்கான வாய்ப்பு எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது என்பது தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுதான் ஈக்குவாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்பது சோசியல் ஹார்மனி என்று பொருள் அது வெறும் அண்ணன் தம்பி உறவு மட்டும் குறிக்கிறது இல்லை வெறும் சிஸ்டர்ஹுட் பிரதர்ஹுட் மட்டும் குறிக்கிறது இல்லை சோசியல் ஹார்மனியை குறிப்பது சமூக நல்லிணக்கத்தை குறிப்பது இவற்றையெல்லாம் இந்த குடிமக்களுக்கு வழங்குவதற்காக நாங்கள் ஒரு அரசை நிறுவப் போகிறோம் அந்த அரசு சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் ரிபப்ளிக்னாலே குடியரசு ஆனா அந்த ரிபப்ளிக் எப்படி இருக்கணும்னா டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் ஏன்னா வேற அவங்க கையிலாவது போய் முதலாளிகளின் கையில முதலாளித்துவ ஜரணமாக ஆயிடக்கூடாது முதலாளித்துவ குடியரசு ஆயிடக்கூடாது டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் டெமோக்ரட்டிக்னா மக்கள் அரசு மக்களால் உருவாக்கப்படுகிற குடியரசு அது மதசார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும் வெறும் மதசார் செக்யூலரிசம் என்பதை வெறும் மதசார்பின்மை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஒரு சார்பின்மை பார்க்கலாம் அன்பயாஸ்ட் இனம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது இந்தி பேசுகிற இனம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது மதம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது வேறு எந்த அடையாளம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது தான் செக்யூலர் செக்யூலர் என்பது வெறும் நான் ரிலீஜியஸ் இல்லை நான் ரேஷியல் நான் எத்னிக் நான் ரிலீஜியஸ் எல்லாத்தையும் குறிக்கிறது தான் செக்யூலர் செக்யூலரிசம் சோசியலிஸ்ட் சமதர்மம் சாவரின் அந்நிய ஏகாதிபத்திய ஆளுமை இல்லாத தனித்து இயங்கக்கூடிய தனி ஆளுமை உள்ள என்பதுதான் இறையாண்மை அரசாண்மை என்பதுதான் இறையாண்மை இறையாண்மை என்றால் கடவுளாண்மை என்று அர்த்தம் இல்லை இறைனா அரசுன்னு ஒரு பொருள் இறைனா அரசுன்னு ஒரு பொருள் இறையாண்மை என்றால் அரசாண்மை என்று பொருள் அரசாண்மை என்று சொன்னால் தனித்து இயங்கக்கூடிய எங்களை நாங்களே ஆண்டு கொள்வோம் எங்களுக்கான கொள்கைகளை நாங்களே வரையறுத்துக் கொள்வோம் எங்களுக்கான சட்டங்களை நாங்களே ஏற்றிக்கொள்வோம் எங்களுக்கான ஆட்சி நிர்வாகத்தை நாங்களே செய்வோம் என்கிற தனித்தன்மையை குறிக்கிற ஒரு ஆளுமைக்கு பெயர் தான் ஆண்மை என்பது மேஸ்குலைட் அப்படிங்கிற ஆண்களை குறிக்கிற சொல் இல்லை பர்சனாலிட்டி என்பதை குறிப்பது ஆண்மை என்பது பர்சனாலிட்டியை குறிப்பது டோட்டல் பிஹேவியர் அது வெறும் ஆணோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லை ஆண்மை என்பது ஆளுமை என்பதுதான் ஆண்மை என்கிறது பேணுமை என்பதுதான் பெண்மை ஆக இறையாண்மை என்றால் அரசாண்மை அரசாண்மை என்றால் தனித்து இயங்கக்கூடிய எந்த ஒரு வல்லரசையும் சார்ந்திருக்காமல் ஏகாதிபத்தியத்தை சார்ந்திருக்காமல் தனித்து நாங்களே எங்களை ஆண்டு கொள்ளுகிற ஆளுமையை பெற்றவர்கள் என்பது பொருள் ஆக இறையாண்மை உள்ள சமதர்மம் உள்ள சமதர்மங்கிறதால தான் சமூக நீதி அடங்கியிருக்கிறது சோசலிசம் என்பதற்குள் தான் சமூக நீதி அடங்கியிருக்கிறது சமதர்மம் உள்ள ஒரு சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசை நிறுவப் போகிறோம் நிறுவுகிறோம் எதற்காக இந்த மண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இப்போது நாங்கள் சட்டத்தை எழுதப் போக போது இருக்கிற குடிமகனும் சரி இனிமேல் வரப்போகிற குடிமகனாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் எத்தனை தலைமுறையாக இருந்தாலும் அவர்களுக்காக நாங்கள் இந்த அரசை நிறுவப் போகிறோம் அது அரசமைப்பு சட்டம் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கேயும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது மாறக்கூடாதுங்கிறதான் கரெக்ட் ஆகம விதிகள் மாறக்கூடாதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஆகம விதிகள் என்பது என்ன கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் நேஷனா இத கான்ஸ்டியூஷனை கொண்டு போய் நீ கோர்ட்ல காட்டணும் ஆகம விதிகளை எங்க எந்த கோர்ட்ல காட்ட முடியும் காட்டுங்க கொண்டு வந்து காட்டுங்க ஆகம விதி என்பது டெக்ஸ்டா இருக்கா ஸ்பிருதி அப்படின்னு சொன்னா வெறும் செவி வழி சட்டம் நம்ம சொல்லலாம் சரி ஸ்மிருதி என்கிற அடிப்படையில் இருக்கா சொல்லுங்க மனுஸ்மிருதியை கூட டெக்ஸ்டா இருக்கு மனுஸ்மிருதி டெக்ஸ்ட்ல இருக்குது ஆகம விதிகள் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கா கான்ஸ்டியூஷனை கொண்டு வந்து காட்டுற மாதிரி நீதிமன்றத்தில் ஆகம விதிகளை காட்ட முடியுமா அப்ப அதுவே பொய் என்றுதான் அரசு வழக்கறிஞர் வாதாட வேண்டும் தெர் இஸ் நோ டெக்ஸ்ட் அட் ஆல் ஃபார் ஆகமம் அப்புறம் எதை வச்சு நீங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் நீ எதை வச்சு இதுதான் ஆகம கோயில் இது ஆகமத்தின்படி கட்டப்படாத கோயில் இது ஆகமத்தின்படி கட்டப்பட்ட கோயில் என்று எதை வைத்து நீங்கள் நிரூபிக்க முடியும் இதுக்கு கமிட்டி போடுவதுங்கிறது ஒரு மாயை அந்த கமிட்டி எப்படி அதை கண்டறியும் கையில் எந்த வரையறையும் இல்லையே டெக்ஸ்டாக கிடையாது எங்கேயா கல்வெட்டாக இருந்தால் கூட காட்டுங்க நம்ம அதை டெக்ஸ்டாக்கிடலாம் 
அந்தந்த சிவாச்சாரியார்கள் சொல்றது தான் ஆகிரமமா அந்தந்த பட்டாச்சாரியார் சொல்றது தான் ஆகிரமம் தீட்சிதர் சொல்றது தான் ஆகமம் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தீட்சிதர் மதுரையில் இருக்கிற ஒரு பட்டாச்சாரியார் இவங்க சிதம்பரத்தில் இருக்கிறவருக்கு பேர் தீட்சிதர் மத ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறவர் பட்டாச்சாரி மதுரையில் இருக்கிறது தான் பட்டாச்சாரியார் நினைக்கிறேன் சிவாச்சாரியார் இவங்க ஜிஎர் சொல்றாங்க வைணவத்தில் இப்ப இவங்க தான் வந்து ஓரலா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் ஆகம விதி யாரிடமும் எந்த விதமான வரையறையும் இல்லை எழுத்து பூர்வமான விதிமுறைகள் இல்லை அப்படி எழுத்து பூர்வமான விதிமுறைகளே இல்லாத போது ஆகம விதி விதிகளின்படி கட்டப்பட்ட கோவில்களில் இதை நியமனம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவதற்கு எந்த சட்டம் அனுமதித்தது ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் சங்கிமயமாகி இருக்கிறது என்பதற்கு இதைவிட வேறு என்ன சான்று வேண்டும் இன்ஸ்டிடியூஷனையும் விமர்சிப்போம்னா அப்புறம் என்ன தீர்ப்பு அது அதெல்லாம் இதெல்லாமே இந்த ஆகமத்தை தொடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இதுவும் நீதிமன்றத்தை விமர்சிக்கக்கூடாது நீதிபதிகளை விமர்சிக்கக்கூடாது நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை விமர்சிக்கக்கூடாது என்பதெல்லாம் அடிப்படை உரிமைகளை மீறுகிற மறுக்கிற செயலாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இப்போ ஆகமம்னா என்ன அப்படிங்கிறத சிலர் எழுதிருக்கிறாங்க ஆர்டிகிள்ஸ் ஒரு கோவில் எந்த இடத்துல கட்டணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது ஒரு ஆகம விதி கண்டத்தில் கோயிலை கட்ட முடியாது ஒரு ஊர்னா அந்த ஊரில் ஒரு ஸ்தலத்தை தேர்வு பண்ணும் அந்த கோவில் எப்படிப்பட்ட வடிவமைப்பு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் வாசல் எந்த கிழ திசையை நோக்கி இருக்க வேண்டும் அதில் எது அர்த்த மண்டபம் எது மகா மண்டபம் எது வந்து மூல மண்டபம் மூல ஸ்தானம் அதில் கற்பக்கரகம் எது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறது அதுக்கு வந்து நீளம் அகலம்ங்கிற அளவுகோள்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம்லாம் அதிலிருந்து தான் வருது ஆகம விதிகள்லிருந்து தான் வருது வாஸ்து பார்க்குறாங்க இல்லையா ஆகம விதிகள்லேருந்து இந்த அந்த கற்பக்கிரகம் மூல ஸ்தானம்ங்கிறதுக்குள்ள தான் கற்பக்கிரகம் இருக்கும் அந்த கற்பக்கிரகம் அது எத்தனை அடி அகலம் எத்தனை அடி அந்த விமானம் சொல்லக்கூடிய ரூஃப் இருக்கு பாருங்கள் அதனுடைய உயரம் எந்த இடத்துல கொடிமரம் எந்த இடத்துல நந்தி நந்தி எந்த திசையை நோக்கி பார்க்கணும் சிவன் கோயிலா இருந்தால் வைணவ கோயில் அப்படின்னு தெரியல இந்த மாதிரி சில வரையறைகளை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த வரையறைகளைத்தான் ஆகமும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்ப நமக்கு அதுல எந்த மாறுபாடும் இல்லை நீ எப்படி வேணாலும் கோயில் கட்டிங்க எங்களுக்கு பிரச்சனை கற்பக்கிரகம் தான் அர்த்த மண்டபம் பற்றியோ மகா மண்டபம் பற்றியோ மூலஸ்தானத்தை பற்றியோ பிரச்சனை இல்லை இது இவர் தான் இன்னார் தான் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று எந்த விதி சொல்கிறது அந்த விதிக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது அவருக்கு இத்தனை வயது தான் என்று எந்த விதி தீர்மானித்திருக்கிறது அந்த தீர் அந்த விதிக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது அவர் என்ன மாதிரியான விரதம் இருந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது அவர் எப்படிப்பட்ட பயிற்சி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் அப்படி பயிற்சி பெற்றதை யார் நிரூபிக்கிறது இப்போ ஒருத்தர் வந்து டிரைவரா பயிற்சி பெறாங்கன்னா அந்த டிரைவரை டிரைவிங் ஓட்ட பாட்டு பாக்குறாங்க ஆ கரெக்டா ஓட்டுறான் கண்டக்டர்னா கண்டக்டர் கரெக்டா ஓட்டுறான் வாத்தியார்னா வாத்தியார பாட எழுதி சொல்லி பாக்குறான் சரி இவன் படிச்சிருக்கிறான் சர்டிஃபிகேட்டை காட்டுறான் சர்டிஃபிகேட்டை பாக்குறான் அந்த கோவிலுடைய கருவறைக்குள்ளே இருந்து இந்த பூஜை செய்வதற்கான தகுதி படைத்தவர் இந்த பயிற்சியை பெற்றிருக்கிறார் என்றால் அந்த பயிற்சியை அவர் முழுமையாக பெற்றிருக்கிறார் என்பதை எதை வைத்து எந்த ஆதாரத்தை வைத்து உறுதிப்படுத்துவது இதெல்லாம் கேட்டாக்க இப்ப நாம வந்து எதிர்த்து பேசுறோம் களி முத்தி போய்விட்டது என்பார்கள் நியமனம் பண்ண யாரையும் வந்து நியமனம் பண்ணக்கூடாது சம்பள நிர்ணயம் பண்ணக்கூடாது அப்படி பார்த்தா அந்த காலத்தில் இருக்கிறபடி எல்லா கோயிலையும் எண்ணெய் ஊற்றி தான் தீபம் எரியணும் இப்ப ஏன் எல்லா கோயிலையும் எலக்ட்ரிக் பல்ப் எரியுது அது எந்த ஆக விதிப்படி எலக்ட்ரிக் பல்ப் எரியுது அந்த காலத்து முறைப்படி முறைப்படி பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் மேலும் கொட்டணும் அல்லது நாட்டியம் ஆடணும் நாட்டியம் ஆடக்கூடியவர்கள் தான் தேவதாசிகள் சொன்னீங்க தேவதாசின்னு சொன்னா தேவன்னா கடவுள் தாசின்னா கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பெண்மணி அதனால் அது கெட்ட பெயர் அல்ல தேவதாசி என்றால் தேவடியால் என்று பொருள் தேவரடியால் என்பதுதான் தேவடியால் என்று ஆகிவிட்டது அவர்கள் எல்லாம் கடவுளுக்கு சமமானவர்கள் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னீர்கள் இப்ப எல்லா ஊர்லையும் பட்னாமுக்குனா மேலம் கொட்டுது அது எந்த ஆகம விதிப்படி 
பாட்டு பாடுறதும் இப்போ பட்டம் நமக்குனா பாட்டு பாடுது அது எந்த ஆகம விதிப்படி இதெல்லாம் ஆகம விதிகளை மீறலாமா என்னென்ன இது அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது தீண்டாமை என்பதே அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது தான் தீண்டாமை என்பது சுத்தத்தோடு தொடர்புடையது அல்ல பியூரிட்டி இம்பியூரிட்டி அல்ல பவர் நான் பவர் இவன் உள்ள வந்தான்னா நாளைக்கு முதல் மரியாதை கேட்பான் உள்ள வந்தான்னா அவன் ஆதிக்கம் செலுத்துவான் இவன் இந்த பூர்வீக குடியா இருக்கிறான் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கிறான் இவன் வந்தான்னா இவன் தான் கை ஓங்கிடும் இவனை உள்ள விடாம தடுக்கணும் இவனை தள்ளி வை அவனை தொடாத தீண்டாமை என்பது பேஸ்ட் ஆன் பவர் நாட் பேஸ்ட் ஆன் பியூரிட்டி இவன் குளிக்காம இருக்கிறான்னா எதனா திறந்தோறும் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா பிராமணர்கள்னா என்னவும் குளிச்சுட்டு தான் வெளியே வராங்களா இவங்க மட்டும்தான் குளிக்காம இருக்கிறாங்களா குளிக்கிறதுக்கும் தீண்டாமைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது மாட்டுக்கறி திங்கிறதுக்கும் தீண்டாமைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஐடியாலஜிக்கல் வார் தான் இது எல்லாவற்றிலுமே ஐடியாலஜிக்கல் வார் தான் இது கொள்கையோடு தொடர்புடையது தான் கோட்பாட்டோடு தொடர்புடையது தான் இது தூய்மையோடு தொடர்புடையது அல்ல தூய்மையோடு தொடர்புடையது அல்ல தீண்டாமை தீண்டாமை அல்லாதது என்பதெல்லாம் டச்சபிள் அன்டச்சபிள் என்பதெல்லாம் குளிச்சுட்டு வந்தா கூட அண்டாமை இருந்தது அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல போறீங்க கேரளாவில் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இங்கே தான் நம்ம அன்டச்சபிலிட்டிங்கிறோம் அந்த சமஸ்தானத்துக்குள்ள திருவிதாங்கூர் கொச்சின் சமஸ்தானத்துக்குள்ள அன்அப்ரோச்சபிலிட்டி இருந்தது அன்சியபிலிட்டி இருந்தது குளித்திருந்தாலும் கூட முப்பது முப்பத்தாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் நாயர் அதுக்கு அடுத்து பதினாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் புலையர் ஈழவர் ஈழவர் ஈழவருக்கு அடுத்து பதினாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் புலையர் நம்பூதிரி நிற்கிற இடத்திலிருந்து நாயர் வந்து பதினாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு அடி நாயர் முப்பத்தி ரெண்டு அடி தள்ளி நிற்கணும் நாயருக்கு பின்னால ஈழவர் வந்து பதினாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் ஈழவருக்கு அடுத்து புலையர் பதினாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் அப்படி கொஞ்சம் ஒரு பதினோராவது அடி வந்துட்டார்னா ஈழவர் தீட்டாயிருவார் புலையர் பதினோராவது அடியில் நின்னா ஈழவர் தீட்டாயிருவார் ஈழவர் பதினஞ்சாவது அடியில் நின்னார்னா நாயர் தீட்டாயிருவார் நாயர் முப்பதாவது அடியில் நின்னார்னா நம்பூதிரி தீட்டாயிருவார் எல்லாம் போய் குளிக்கணும் இப்ப நினைச்ச நேரம் குளிக்கலாமா அதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டா தண்ணி எடுத்து தலையை தெரிஞ்சுட்டா தீட்டு போயிடும் உடனே அப்பப்போ போய் குளிக்கும் பத்து முறை தொட்டா பத்து வரை குளிக்க முடியாது இல்ல இப்ப டச்சபிலிட்டிங்கிறதுல வந்து நீ வந்து பியூரிட்டியை சொன்ன இவன் குளிச்சிருந்தாலும் நெருங்க கூடாது இப்ப இது வந்து அவனுடைய சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியோட தொடர்புடையது அவனுடைய அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது அந்த அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதோடு தொடர்புடையது ஊருக்கு ஒரு பாப்பம் தான் இருக்கிறான் அவனுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம் அதனால தள்ளி நில்லு அதை வந்து ஒரு கோட்பாட்டோட இணைச்சிடுறான் நெருங்க விட்டா அடிச்சிருவான் இப்ப நெருங்க விடாம பண்றத நெருங்காமை ஒருவருக்கு ஒருவர் இடையில இந்த இடைவெளியை ஏற்படுத்தினார்கள் இதையெல்லாம் விதிகளாக்கி விட்டார்கள் இப்படி ஆக்கிய விதியை எல்லாம் இன்னைக்கு ஆகம விதிகள் ஆகமங்கிற சொல் வந்து வடமொழி சொல் சமஸ்கிருத சொல் அதுக்கு என்ன பொருள்னா இறைவனால் அருள பெற்ற வழிமுறைகள் அப்படின்னு பொருள் டைரக்டா சிவபெருமான் சில பேர்ல சொல்றாரு ஒரு அறுபத்தாறு பேர்ல சொன்னாலும் இருபத்தி எட்டு ஆகமங்கள் இருபத்தி எட்டு வகையான ஆகமங்கள் அது இருபத்தி எட்டு கோடி வியாகியானங்களை கொண்டது அப்படின்றாங்க இருபத்தென் கோடி அறுபத்தாறு பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சிவபெருமான் அது இது இதெல்லாம் உள்ளடங்கியது என்னன்னா கோயில் என்பது அன்னைக்கு வந்து அசம்பிளி கிடையாது கோயில் தான் அசம்பிளி அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட் கிடையாது கோயில் தான் பார்லிமெண்ட் அன்னைக்கு வந்து மந்திரியும் அரசனும் உட்கார்றதுக்கு தனி மண்டபம் கிடையாது கோயில் தான் மண்டபம் அன்னைக்கு ஆயுதங்களை வைக்கிறதுக்கு தனியாக வந்து கிடங்கு கிடையாது குடோன் கிடையாது பெரிய ஆர்மிக்கு வச்சிருக்கிற மாதிரி இடங்கள் கிடையாது கோயிலில் தான் வைப்பான் கோ என்றால் அரசன் இல் என்றால் இல்லம் கோயில் என்றால் மன்னன் இருக்கும் இடம் என்று பொருள் அரசு மனையில் என்று பொருள் அரசாங்க அரசன் இருக்கிற இடம் என்று பொருள் கோ என்றால் அரசன் என்பதை போல இறைவன் என்றாலும் அரசன் என்றுதான் பொருள் இறைவன் என்றாலும் அரசன் என்றுதான் பொருள் இரு என்பது இறுதி என்பதை போல இறை என்பது அதுதான் லாஸ்ட் உடம்புல எல்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஒன்னே ஒன்று கடைசியா அதுதான் போய் முடியுது அதனால முடினு பேருது இதுக்கு மேல வளர்ச்சி கிடையாது முடிக்கு மேல ஒன்னு வளர்ச்சி அடையல எலும்பு எலும்பு மேல சத சத மேல தோல் தோல் மேல முடி முடிக்கு மேல வளர்ச்சி இருக்கா கிடையாது 
அதை முடி என்று தமிழன் சொல்வதைப் போல அதிகாரம் ஒன்று கீழே 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 மேலே இறுதி இறுதி என்றுதான் இறை இறை யார் அவன் எவன் இறையா இருக்கணும் அவன் இறைவன் இறைவன் என்றால் அதிக அதிகாரம் பெற்ற கடைசியாக உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அல்டிமேட் ஸ்டார் இருக்கிறாங்க இந்த அல்டிமேட் ஸ்டார் தான் இறைவன் கடைசியா இருக்கக்கூடிய ஆள் தமிழ்ல சொல் ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் ரொம்ப பொருள் ரொம்ப அருமையான மாக்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எனவே கடவுள் அதுலயே நமக்கு இப்ப விவாதத்துக்குள்ள நம்ம போகல கடவுள் உண்டா இல்லையா என்பதுக்குள்ள போகல அந்த கடவுள் வழிபாட்டு முறையை இவன் சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான ஒரு ஆயுதமாக ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறான் கோவில் கட்டுவதில் இருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறது அந்த கோவிலை ஒட்டி குளத்தை கட்டுகிறான் அந்த கோவிலை ஒட்டி தேர் இழுத்து செல்ல வேண்டும் உற்சவமூர்த்தி கடக மூலஸ்தானத்தில் ஒரு கடவுளை உருவாகிட்டான் அந்த கடவுளை தீட்டு வர முடியாது ஏன்னா அது பிக்ஸ்டு பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி போலியா ஒரு சாமி உருவாக்கிடுறான் அதுக்கு பேர் உற்சவ மூர்த்திங்கிறார் உள்ளதான் மூலவர் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் வரமாட்டார் வெளியில அவருக்கு பதிலாக ஒன்று நாள் உற்சவ மூர்த்தி வராது அந்த உற்சவ மூர்த்தியை வந்து தோல்ல தூக்கிட்டு போக முடியாது அதனால் ஒரு தேர்ல உட்கார வச்சுறாரு இந்த தேர் எதுக்கு கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல்றான் அவருக்கு காரணம் என்னன்னா வீதியில் அவன் கண்டபடி அவன் இஷ்டத்துக்கு வந்து வீட்டை கட்டிக்கும் அப்படி முன்னால் கட்டுவான் அப்படி பின்னால் கட்டுவான் அவருடைய இஷ்டத்துக்கு கட்டுவான் அட்லீஸ்ட் தேர் போற அளவுக்காவது வீதியை வந்து ஒழுங்குபடுத்தணும் தேர் வந்து வீதியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு அளவு வர வச்சுதான் தேர் இழுத்துட்டு போற அளவுக்கு முன்னால யாராவது வாசல்ல இழுத்து கட்டிருந்தாங்கன்னா அதை இடிச்சுவாங்க கட்டக்கூடாது தேர் வரணும் தேர் நிக்கணும் சாமி கும்பிடணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு வீதி கிராமத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு வீதிகளை ஒழுங்காக கட்டமைப்பதற்கு இப்ப கடவுளை மையப்படுத்தி யாவற்றையும் செய்வது சமூகத்தை கட்டமைப்பது என்கிற ஒரு முறை ஆதி காலத்தில் இருந்திருக்கிறது அந்த கடவுளை வழிபடுவதற்கு அதுல ஒரு புரட்டக்கால உருவாக்கலாம் மருத்துவம் தெரிஞ்சவனை நம்ம கண்ண முடி நம்புறோம் ஒரு டாக்டர் டாக்டர் சொன்னவனே நம்ம கண்ண முடி நம்புறோம் இவர் வந்து பெரிய சித்த வைத்தியர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அறிவுபடுத்திட்டா அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த நோ கொஸ்டின் அட் ஆல் அவர் என்ன சொல்றாரோ அப்படிலாம் கீழே கூடினா கூடிடும் மேல நிமிறுனா நிமிறும் இந்த குடி இந்த கஷாயத்தை குடி க கசப்பா இருந்தாலும் குடிச்சுக்கோ மூக்க பிடிச்சிட்டு குடிச்சுக்கோன்னு சொன்னால் நம்ம உயிரை காப்பாற்றுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி கடவுள்கிட்ட இவன் மட்டும்தான் தொடர்புடையவன் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் இருந்த மன்னன் சொல்லிட்டான் மன்னனே நம்புறான் பிராமணர்களால் மட்டும்தான் கடவுள்கிட்ட பேச முடியும் அவங்க தான் வந்து சமஸ்கிருதத்தை கத்திருக்கிறார்கள் சமஸ்கிருத மொழி தான் வந்து கடவுளுடைய மொழி இப்போ இன்றைக்கும் இப்போ நமக்கு உட்கார்ந்துருக்க நூற்றம்பது பேரில் எப்படி ஒரு நூற்றி பத்து பேருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்க நூற்றி ஐம்பது பேரில் ஒரு நூற்றி பத்து பேருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை நம்ம அறியாமலேயே பிராமணர்கள் மீதான நம்பிக்கையை உருவாக்குது எப்படி ஒரு மருத்துவர் மீதான நம்பிக்கையை ஒரு நோயாளிக்கு உருவாக்குறதோ இந்த மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கைங்கிறது உங்களை அறியாமலேயே என்ன நீ வந்து எந்த புராணத்தையும் படிக்கல ஆகம விதிகளை படிக்கல கடவுளோட பேச உனக்கு தெரியாது கடவுள் உண்டா இல்லையான்னு தெரியாது உண்டு நம்புறோம் உண்டுன்னா அந்த கடவுளை வந்து யாரால பார்க்க முடியும் நம்மளால பார்க்க முடியாது அன்கண்டிஷனலி வி ஆர் சரண்டரிங் டு த பிராமிஸ் வேற கடவுள் அதனால்தான் பெரியார் கடவுளை நோக்கி அவர் போக்கஸ் பண்ணி அடிச்சார் ஏ நீ நம்பாத பார்த்து ஒண்ணுமே கிடையாது நீ இந்த நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால தான் கண்மூடித்தனமா அவங்க ஆள வேண்டு கிடக்கிற அந்த பிராமண ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பது என்கிற அடிப்படையில் கையாளப்பட்ட ஒரு உத்தி தான் கடவுள் மறுப்பு அவர் ஒன்னும் போய் கடவுள் இருக்கிறார் இல்லையான்னு ஒன்று பரிசோதனை பண்ணி லெபரேட்டரியில் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு கடவுள் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறார் அது அவருடைய வேலை இல்லை அது நமக்கு தேவையில்லை பட் அந்த இடத்துல அவர் வந்து எதை வந்து மையப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா பெரியாரா இருந்தாலும் அம்பேத்கரா இருந்தாலும் மாமேதை மார்க்ஸா இருந்தாலும் ஐன்ஸ்டீனா இருந்தாலும் கூட கடவுளுங்கிறதுல அவருக்கு அவங்களுக்கு அது ஏன்னா அறிவியலை நோக்கி போக 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 அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை பெருகும் தன்னம்பிக்கை பெருகிட்டா அவங்களுக்கு வேற எந்த நம்பிக்கையும் வராது தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களிடத்தில் மட்டும்தான் பிற நம்பிக்கை வரும் அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை நான் வந்து கொச்சைப்படுத்துவதாக நினைக்க வேண்டாம் கடவுள் நம்பிக்கை எப்படி வருது அப்படின்னா தன்னம்பிக்கை குறைவாக உள்ளவர்களிடமிருந்து தான் வந்து அந்த நம்பிக்கை பெறும் அந்த நம்பிக்கையை அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளாய் பண்றாங்க அந்த நம்பிக்கையை அவர்கள் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் பண்றாங்க சுரண்டுகிறார்கள் 
இந்த இடத்துல நம்ம கடவுள் எதிர்ப்பு என்பது சுரண்டல் எதிர்ப்பு என்று பொருள் அது கடவுள் எதிர்ப்பு அல்ல சிவனியை எதிர்ப்பு அல்ல மகாவிஷ்ணு எதிர்ப்பு அல்ல சுரண்டல் எதிர்ப்பு என்று பொருள் ஆதிக்க எதிர்ப்பு என்று பொருள் இப்ப நாங்க இங்க கேட்கறது வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்கால அர்ச்சகரானா எங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுவாரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாரு சிவகுருவான் உள்ள இருக்கிறாரு எங்க ஆளு அதனால எங்களுக்கு ஹெல்த் கொஞ்சம் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் வச்சுவாரு அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் உள்ள ஆள் அனுப்பல அதுக்காக அனுப்புறோம் அதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் அது எங்களுக்கான ரைட்ஸ் என்பதையும் தாண்டி நீங்க அந்த ரைட்ஸை மட்டும் பார்க்காதீங்க திஸ் இஸ் நாட் மீர் ரைட்ஸ் அது வெறும் உரிமை இல்லை நீண்ட கால ஆதிக்கத்தை அடித்து நொறுக்குகிற ஒரு யுத்தம் அது நெடுங்காலமாக நிலைத்து கிடக்கிற மக்களின் அறியாமையின் மீது அவர்கள் கட்டி வைத்திருக்கிற இருமாப்பு கோட்டையை இடித்து தகர்க்கிற ஒரு யுத்தம் அது மன்னாதி மன்னனா இருந்தாலும் மன்னனுக்கு மகாராணியா இருந்தாலும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை நான் தான் கட்டினேன் என்று பாண்டிய மன்னன் உள்ளே போனாலும் கருவறைக்கு முன்னால் நின்று உள்ள நுழைய முடியாது அங்க கோபனம் கட்டிய கட்சி கட்டிய பிராமணன் தான் உள்ள நிற்க முடியும் பட்டாச்சாரியாரா சிவாச்சாரியா அவரு தான் உள்ள நிற்க முடியும் நான் ஆட்டுடைய மன்னன் வந்து விட்டேன் பாண்டிய மகாராஜன் வந்து விட்டேன் அப்படின்னு அவர் வால் வேல் அம்பு சேனை என்ன வச்சிருந்தாலும் உள்ள நுழைய முடியாது மன்னன் மனைவி வந்து இருக்கிறேன் மகாராணி வந்து இருக்கிறேன் நுழைய முடியாது இதுல பாருங்க சரிபாதி பெண்கள் ஆண்கள் சரிபாதி பெண்கள் பிராமணர்கள் உட்பட இந்த இடத்துல நம்ம பார்ப்பன பெண்மணிகளுக்கு சேர்த்து தான் பேசுறோம் நீதி நம்முடைய சமூக நீதி போராட்டம் என்பது பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த பார்ப்பன பெண்மணிகளுக்குமான போராட்டம் அதை விட இன்னொரு படி நான் மேலே போய் சொல்றேன் சமூக நீதி போராட்டம் என்பது பார்ப்பனர்களுக்கு இடையே இருக்கிற டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கும் எதிரானது நீங்க எதுவும் பார்ப்பனர்கள் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லை நினைக்கக்கூடாது நம்பூதிரி பார்ப்பனர்களும் தமிழ்நாட்டு ஐயர்களும் சமம் கிடையாது நம்பூதிரி பார்ப்பனர்களும் மேற்கு வங்கத்தின் சாட்டர்ஜி பேனர்ஜி முக்கர்ஜி சமம் கிடையாது அந்த மூணு சாதிகளுக்குள்ளும் கொடுக்கல் வாங்கல் கிடையாது இங்கே இருக்கிற ஐயர் ஐயங்காருக்கு இடையிலே கொடுக்கல் வாங்கல் கிடையாது காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளுக்கும் மகாராஷ்டிராவை சார்ந்த ஜித் பவன் சித் பவன் பார்ப்பனர்களுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் கிடையாது பட்டேலுக்கும் சித்பவனுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் கிடையாது நம்பூதிரி வீட்டுக்குள்ளே எல்லா பார்ப்பனர்களும் நுழைந்து விட முடியாது அதுல குளம் கோத்திரம் எல்லாம் பார்ப்பார்கள் இப்ப டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் பிட்வீன் பிராமின்ஸ் பிராமணர் என்பது வர்ணம் ஐயர் என்பது சாதி பிராமணர் என்பது வர்ணம் நம்பூதிரி என்பது சாதி பிராமணர் என்பது வர்ணம் சாட்டர்ஜி என்பது சாதி முக்கர்ஜி என்பது சாதி அவங்கெல்லாம் சமமா சமம் கிடையாது இப்ப இன்னிக்வாலிட்டி என்பதுதான் சனாதனம் சமத்துவமின்மை என்பதுதான் சனாதனம் இந்த சனாதனத்தால் பார்ப்பன சமூகத்திலும் ஒடுக்குமுறை இருக்கிறது சுரண்டல் இருக்கிறது தொடர்களே இது பார்ப்பனர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்குவதல்ல புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் டிஸ்கிரிமினேஷன் அங்க இருக்கு பூஜை செய்யக்கூடிய பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர்களும் பூஜை செய்யாத பிற சமூகத்தை பிற சாதியை சார்ந்த பார்ப்பனர்களும் சமம் கிடையாது பூஜை செய்கிற பார்ப்பனர்களை சமமா பார்க்க மாட்டாங்க ஈமச்சடங்கு செய்யக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் வேறு உங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் ஈமச்சடங்கு செய்யக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரே பார்ப்பனர்கள் கிடையாது ஈமச்சடங்கு செய்யக்கூடிய பார்ப்பனர்களுக்கு சவுண்டி பாப்பான்னு பேர் சவுண்டி பார்ப்பனர் சவுண்டி பார்ப்பனர்களும் பூஜை மணி அடிக்கிற பார்ப்பனர்களும் வறுமையில் வாடும் பார்ப்பனர்கள் சமையல் வேலை செய்யக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் வறுமையில் வாடும் பார்ப்பனர்கள் சித்பவன் பார்ப்பனர்களை போல அல்ல ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய பார்ப்பனர்களை போல அல்ல முகர்ஜிகளை போல அல்ல நம்பூதிரிகளை போல அல்ல அவங்க அவங்களுக்குள்ள இருந்து இந்த மாதிரி தொழிலை செய்வதற்கு பார்ப்பனர்கள் அப்ப அவங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பாகுபாடு சுரண்டலுக்கு காரணமாகிறது ஆதிக்கத்திற்கு காரணமாகிறது என்பது வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு எதிரானது சனாதனத்திற்கு எதிரானது நம்முடைய போராட்டம் என்பது பிறவி அடிப்படையிலான உயர்வு தாழ்வு என்கிற சனாதன கருத்தியலை 
எதிர்த்து பரப்பின் அடிப்படையில் சனாதனம் இங்கே நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அக்ரஹாரம் அது தனி ஊர் தெரு அது தனி சேரி அது தனி பழங்குடி மக்களின் வாழ்விடம் தனி இந்தியா முழுக்க நான்கு வகையான குடியிருப்புகள் இருக்கு இந்த குடியிருப்பை நம்மளால மிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அக்ரஹாரம் பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் குடியிருக்க முடியும் நான் மேல்சாதி சொல்ற பிள்ளைமார் போய் ரெண்டு பார்ப்பனருக்கு இடையில வீடு கட்ட முடியாது வீடு வாங்க முடியாது சென்னையிலே கூட நீங்க வந்து வீடு பாத்தீங்கன்னா யாரும் கண்டுபிடிச்சு யாரை கலைப்பு விட்டுருவாங்க பெரிய நகரம் பெருநகரமா இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நகரமா இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் போய் ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு மூணாவது வீட்டே நாலாவது வீட்டே வாங்கணும்னா அடுத்த நாளை கால் தூங்கு அதனால்தான் ஆரம்ப காலத்திலே பிராமணால் கஃபேன்னு இருந்துச்சு அதைத்தான் பெரியார் எடுத்தார் இந்த வீடு பிராமணாலுக்கு மட்டும்தான் நூறு சதவீதம் ஓபிசி வந்து வெஜிடேரியனா மாறிடுறாங்க கோயில் உள்ள எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்களா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுனால தானே கோயிலுக்கு உள்ள உள்ள விடல இருக்கீங்க நூறு சதவீதம் வெஜிடேரியனா மாறிட்டுன்னா அவன் ஆகம விதியை மாத்திடுவான் ஆகம விதியை மாத்திடுவான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டாலும் வேற காரணம் கண்டுபிடிச்சு உள்ள வரக்கூடாது ஏன்னா கருவறைக்குள்ள நுழையிறதுங்கிறது ஆதிக்கத்தில் தலையிடுவது என்பதையும் விட அவர்களின் அதிகாரத்தில் பங்கு போடுவது என்பதாகும் நீ அதிகாரமயமாக கூடாதுங்கிறதா உனக்கு ஏன் உன்னை தொடக்கூடாதுங்கிறான் ஏன் தள்ளி நீக்கணுங்கிறான் ஏன் அண்டாமைங்கிறான் அதிகாரமயமாக கூடாது நீ எம்பவர் ஆகக்கூடாது அதுதான் முக்கியமானது எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஜஸ்டிஸ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் நூறு சதவீத பெண்கள் வெளியே நில் நீ எதுக்குள்ளே எந்த அது பார்ப்பன பெண்கள் உட்பட நீ வெளியே நிற்கணும் உள்ளே வரக்கூடாது ஆண்களோட கலந்து உட்காரக்கூடாது ஆம்பளை பேசுகிற இடத்துல ஒரு பொம்பளை நிற்கக்கூடாது ஆம்பளை நிற்கிற இடத்துல கழுத வெளியே போ என்ன கருத்து சொல்ற நீ உனக்கு என்ன தெரியும் பொட்ட கழுத இதுதானே நூறு வருஷத்துக்கு முன்பு வரல இங்க இருந்தது இதுதானே சனாதனம் நோஞ்சானா இருந்தாலும் பல்லு விளக்காதவனா இருந்தாலும் குளிக்காதவனா இருந்தாலும் அவன் தான் உன் மாமா அவனுக்கு தான் உனக்கு கட்டி விடும் கழுத்த நீட்டு எழுத்து பேச முடியாதே வாய் திறக்க முடியாதே எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லவே முடியாதே பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்க முடியாது இந்த சமூகத்தினுடைய மிக முக்கியமான கேந்திரமாக இருக்கிறது இந்த சாதி சாதிய சனாதன சமூக கட்டமைப்பின் கரு மையமாக கருப்பொருளாக இருப்பது பெண் ஒடுக்குமுறைதான் சாதி மறுப்பு திருமணம் கூடாது என்பதும் அதுதான் இந்த ஆதிக்கம் கலந்துடக்கூடாதுங்கிறது தான் ஆதிக்கம் டைல்யூட் ஆயிடக்கூடாது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வலிமையான ஒரு கோட்பாடு சனாதனம் என்பது ஊருக்கு மூணு பேர் இருக்கிறான் ஊருக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறான் அல்லது நீங்களுடைய பாப்புலேஷன் அடிப்படையில் மூணு சதவீதம் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மூணு சதவீதம் பேர் நீங்கள் யாராவது ஊருக்கு போய் இந்த ஊரில் பார்ப்பனர்கள் வீடு தாக்கப்பட்டது இந்த ஊரில் பார்ப்பனர்கள் குடிசை கொளுத்தப்பட்டது இந்த ஊரில் பார்ப்பனர்களை கட்டி வைத்து அடித்தார்கள் இந்த ஊரில் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரான வன்முறை நடந்ததுன்னு இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எந்த காலத்திலையாவது ஒரு சான்று உண்டா எவ்வளோ சேஃபாக இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க வந்து க நிலத்தில் இறங்கினதில்லை கே சேத்தில் இறங்கினதில்லை நாட்டு நட்டதில்லை நடவு நட்டதில்லை அறுப்பு அறுத்ததில்லை களை பறித்ததில்லை அவங்க வந்து தாள் அடித்ததில்லை தானியத்தை தூத்தியதில்லை மூட்டை கட்டினதில்லை முதுகுடை தூக்குனதில்லை எந்த உடல்வழைப்புமே கிடையாது ஆனால் மூன்று வேலையும் பருப்பும் நெய்யும் சாப்பிட முடிகிறது அந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்தில் அவர்களுக்கான எல்லா பாதுகாப்பும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தனியே போகலாம் தனியே வரலாம் யார் எந்த இடத்திலும் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடக்காது அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது இவ்வளவு பாதுகாப்பையும் மெல்ல 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 சிதைக்கக்கூடிய ஒன்றாக ஒரு பேர் ஆயுதமாக இருப்பது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா படை கட்டவில்லை பயிற்சி அளிக்கவில்லை ஆயுதம் தயாரிக்கவில்லை ஆயுதம் இயந்தவில்லை ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான தலைமுறைகளாக இங்கே கெட்டித்தட்டி இறுகி போய் கிடக்கிற ஒரு சமூக அமைப்பை தலைகீழாக புரட்டி போடுகிறது அதை சிதைத்து வருகிறது அதனால தான் இப்படி பேச முடிகிறது அதுதான் அவனுக்கு ஆற்றல் வருகிறது இல்லை என்றால் நான் எங்கோ எவனுக்கோ யார் வீட்டிலும் சாணம் வல்லக்கூடியவனாகத்தானே இருந்திருப்பேன் மாடு வைக்கக்கூடியவனாகத்தானே இருந்திருப்பேன் அறுபது வயது என் கண்கள் குழி விழுந்திருக்கும் கண்ணம் குழி விழுந்திருக்கும் என் முதுகு வளைந்திருக்கும் என் தடை சொட்டையாகி இருந்திருக்கும் என் எலும்பும் தோலும் பார்த்துதான் உடம்பில் வெளியே தெரியும் அப்படி அறுபது வயது நான் மூப்படைந்திருப்பேன் அறுபது அறுபது வயது கூட இருப்பேதா என்று சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு உழைப்பை மட்டுமே நான் மத்தி கிடக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் இன்றைக்கு நான் நிமிர்ந்து நிற்கிறேன் நெஞ்சுயர்த்தி நிற்கிறேன் மீசையை நுறுக்கி நிற்கிறேன் என்று சொன்னால் 
இந்த தலை நிறுவையும் தன்மானத்தையும் எது தந்தது என்றால் சமூக நீதி என்கிற கோட்பாடு தந்தது ஜனநாயகம் என்கிற கோட்பாடு தந்தது இந்த சமூக நீதி சமத்துவம் ஜனநாயகம் என்பவற்றை ஒரு கோட்பாடாக தந்திருப்பது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஆர் எஸ் எஸ் காரருடைய உண்மையான எதிரி யார் காங்கிரஸா கிட கம்யூனிஸ்டுகளா இல்லை ஐடியாலஜிகளா கான்ட்ரவர்சி உண்டு அவ்வளவுதான் டிஎம்கேவா கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் உடைய உண்மையான எதிரி முழுமையான எதிரி முதன்மையான எதிரி ஒரே எதிரி ஒற்றை எதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதான் தூக்கி எறியணும் அதுதான் அவனுக்கு வந்து இந்த நாட்டின் பெயரை சுற்றுறதுக்கு தடையா இருக்கு இந்து ராஷ்டிரம் ஸ்டேட் ரிலீஜனை டிக்ளேர் பண்றதுக்கு அதுதான் தடையா இருக்கு சமூக நீதியை தந்து பெண்களை எம்பவர் பண்ணுவது தலித்துகளை எம்பவர் செய்வது மார்ஜினலைஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் என்கிற விஜய விழிப்பு நிலை மக்களை அதிகார வலிமை உள்ளவர்களாக வளர்த்தெடுப்பது என்பது அதற்கான வாய்ப்பை தந்திருப்பது அதற்கான ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு வெளியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அவனுக்கு சிக்கலே அதானே கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து மீறுறியா கான்ஸ்டிடியூஷன் மீறுறியான்னு டெமோக்ராட்டிக் கோர்சஸ் கேட்குறாங்க லெஃப்ட் ஓரியன்டட் தாட்ஸ் உள்ளவங்க கேட்குறாங்க அதனால வீடு தேடி போய் கொள்றாங்க கௌரி லங்கேஷ் ஒரு எந்த கட்சியும் சாராத ஒரு எழுத்தாளர் பேராசிரியர் கல்புர்கியை வீடு தேடி போய் கொள்ளுகிறான் நரேந்திர தபோல்கரை கொள்ளுகிறான் கோவிந்த பன்சாரையை கொள்ளுகிறான் இவங்கெல்லாம் யார் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க நக்சலைட்ஸா சிபிஐ யா சிபிஐ எம்ஆ சிபிஐ எம்எல் வினோத் மிஸ்ரா அமைப்பா ரெட் பிளாக்கா எந்த அமைப்பு அவங்க எந்த கட்சியும் சாராதவர்களை ஏன் கொள்ளுகிறான் இடதுசாரி சிந்தனை கூடாது முற்போக்கு சிந்தனை கூடாது ஜனநாயக சிந்தனை கூடாது இளம் தலைமுறையினரிடையே ஜனநாயக அரசியலை பரப்பக்கூடாது ஓல்டு சோசியல் ஆர்டர் சமூக கட்டமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் இன்னைக்கு அதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் லேச திருத்து பண்ணிருக்க அவ்வளவுதான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒண்ணு இங்க வந்து பெருசா சாதிக்கல லேச ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி அந்த அந்த நிகழ்வு தன்மையில தான் நாம எல்லாம் உருவாயிருக்கோம் அல்லது சேஃபா இருக்கும் கூட்டம் போட முடியும் ஒரு மைல்டு டில்ட் ஒரு சின்ன லேசன் ஒரு அசைவு ஏற்பட்டு இருக்கிறது இந்த அசைவையே அவனால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை அதனால் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை தூக்கி போனுட்டு இப்பவே டிராப்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனை டிக்ளேர் பண்றான் யார் அந்த முப்பது பேர் கொண்ட கமிட்டியை நியமனம் செய்தது தரம் சன் சாப்ங்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்க போற மகா மேலா டுவெண்டி டுவெண்டி த்ரீல உத்தரப்பிரதேசத்தில் எழுநூறு பக்கம் எழுதி முடித்தாகி விட்டதுங்கிறான் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கத்தை வந்து டிராஃப்ட் வெளியிடலாம் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வருகிற போது இந்தியாவின் பெயர் இந்தியாவாக இருக்கிறார் இந்து ராஷ்டிரம் டெல்லி தலைநகரமாக இருக்காது வாரணாசி தான் தலைநகரமாக இருக்கும் ஆட்சி நிர்வாகம் டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டமாக இருக்காது வர்ணாசிரம சிஸ்டமாக இருக்கும் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இங்கே வாழலாம் தொழில் செய்யலாம் ஓட்டு போட முடியாது ஆகவே மீண்டும் மனுஸ்மிருதி தான் இந்த நாட்டின் அரசமைப்பு சட்டம் என்று அதிகாரபூர்வமாக அறிவிப்பதற்கு காத்திருக்கிறான் அதற்கான டெட்லைன் டுவெண்டி டுவெண்டி போர் மே மீண்டும் தப்பி தவறியவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்துவிட்டால் ஒரு நள்ளிரவி வேளையில் மோடியோ அல்லது மோடியால் நியமிக்கப்படுகிற ஒரு கேடியோ ஒரு நாள் நள்ளிரவில் தொலைக்காட்சியில் பேசுவார்கள் என்ன பேசுவார்கள் என்றால் இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த அரசமைப்பு சட்டம் இனி செல்லாது மனு தர்மமே இந்த நாட்டின் சட்டமாக இருக்கும் அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போது நாம் எதுவுமே செய்ய முடியாது நிசா காலத்தில் எல்லோரும் பந்தாடப்பட்டதைப் போல் ஒரு வேலை மருதை என்பவர்கள் ஒரு சிறையில் கிடக்கலாம் வாஞ்சிநாதன் அவர்களின் ஒரு சிறையில் கிடக்கலாம் திருமாவளவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இப்படித்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு இந்திய அரசியல் சூழல் வெகுவாக மாறப் போகிறது பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஆட்சிக்கு வராவிட்டாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு இந்திய சூழல் மிக மோசமான அபாயகரமான ஒரு எதிர்காலத்தை சந்திக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் ஆகவேதான் சனாதன சக்திகளை தனிமைப்படுத்துவோம் ஜனநாயக சக்திகளை ஐக்கியப்படுத்துவோம் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உரத்து பேசுகிறது எல்லோரும் கைகோர்க்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டிய களம் நம் முன்னால் காத்து கிடக்கிறது நமக்கிடையில் ஆயிரம் முரண்கள் இருக்கலாம் அவையெல்லாம் நட்பு முரண்கள் என்று அவற்றை ஒதுக்கி தள்ளி வைத்துவிட்டு 
உண்மையான இந்த சமூகத்தின் இந்த தேசத்தின் இந்த மக்களின் உழைக்கும் மக்களின் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் எதிரி யாரோ அவர்களை நாம் வீழ்த்துவோம் அதற்கு கைகோர்ப்போம் என்று சொல்லி நீங்கள் சொன்னதை போல அரசின் கவனத்திற்கு இதை எடுத்துச் செல்லவும் வெகு மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்கவும் விடுதலை திருத்துகள் உற்ற துணையாக உங்களோடு களத்தில் கைகோர்த்து நிற்கும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுத்துறை நன்றி வணக்கம்